Vi skal prøve at se på, hvordan man kan bestemme en determinant ved hjælp af Gauss elimination. Og nogle gange kan det være en mere praktisk tilgang øh, til at bestemme determinant på, end at bruge den definerende formel for, hvordan determinanten ser ud. Men lad os prøve at se på et eksempel. Og det eksempel, jeg har taget fat i her, det er matricen her, der hedder A. Der har 1, 2 og 0 første række, 2, 1 og 0 anden række og 1, 1 og 1 i tredje række. Og jeg vil først prøve at, at lave Gauss elimination på den her, og så vil jeg lave nogle kommentarer undervejs med, hvordan det er, eller hvad det er, vi, vi lægger mærke til her. Men lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved den. Det første, vi gør herop, det er, at vi ser, at vi har et et-tal på, på den plads herop, hvor vi rigtig gerne vil, vil have et et-tal. Ja. Og øh, det kan vi så bruge til at slippe af med alle de tal, der står nedenunder øh, det her et-tal. Så derfor er vi interesseret i at se på række 2, minus 2 gange række 1, gennem den i række 2, og vi er interesseret i at se på række 3, minus 1 gange række 1, og gennem den i række 3. Og gør vi det, så får vi følgende matrice for et 1-tal, for et 2-tal og et 0. Det har vi ikke på. Så på næste plads, så har vi 2 minus 2 gange 1, det giver 0. Så har vi 1 minus 2 gange 2, det giver minus 3. Og så har vi 0 minus 2 gange 0, det giver stadigvæk 0. Og så på den her række, så har vi et 1-tal. Vi trækker 1 fra, så får vi også 0. Så har vi et 1-tal, vi trækker 2 fra, så får vi minus 1. Så har vi et 1-tal, vi trækker 0 fra. Det giver så et 1-tal. Så, så langt så godt er vi nået ned til nu. Og det vi har gjort her, det er lagt to rækker sammen. Eller lagt rækker sammen. Øh. Og det der er finten ved det her, det er at determinanten af matrisen herop, den vi startede med, og den vi har hernede, det er den samme. Så at lægge to rækker sammen, det ændrer ikke på determinanten. Sådan der. Så kan vi prøve at tage et øh, skridt videre. Det vi gerne vil gøre her for at slippe af med, øh, med det der står herop, det er at vi kan gange igennem med minus en tredjedel. Så vi tager række 2 gange med minus en tredjedel og gemmer den på række 2's plads. Så har vi følgende. Resten af matrisen skal vi bare op. minus 1 og sådan der. Og når vi ganger en række med en konstant, så ganger vi egentlig også determinanten med en konstant. Så, Så hvis vi ganger en række med en konstant, så ganges determinanten med samme konstant. Godt. Og i det her tilfælde, der har vi så ganget med minus en tredjedel. Så hvis vi beregner det tam... Oh, jeg har da skrevet forkert dernede. Der er ikke et 0 her. Der skal stå et... Et... Øh, et et-tal. Det får vi lige at rette. Sådan der. Så hvis vi beregner determinanten af den her, så skal vi, øh, så får vi en, en værdi, der er minus en tredjedel af determinanten af den her op. Og lad os så prøve at, at køre lidt videre. Ideen ved det, vi gør nu, det er, at vi skal hele tiden holde styr på, hvad er det for nogle konstanter, vi har ganget på. Og så kan vi egentlig se, hvor vi, vi ender henne. Så tager vi det her ligningssystem eller den her determinant, så kan vi se, at hvis vi tager række 3 og lægger række 2 til og gemmer i række 3, så slipper vi af med øh, det tal, der står her, eller minus 1, der står her, og så har vi den på, på raw echelon form, og 
når vi har den på den form, så er det meget let at bestemme determinanten. Så lad os lige se, hvor den ender hen. 2, eller 1, 2 og 0. 0, 1 og 0. Og 0, 0 og 1. Sådan. Og grunden til, at det er rigtig interessant at have matricen på den her form, på raw echelon form, det er, at det eneste, der kommer til at bidrage til determinanten, det er det, der står på diagonalen her. Og determinanten vil så være produktet af, af de ting, der står på, på diagonalen. Så determinanten af øh, en raw echelon øh, matrix er produktet af diagonale elementerne. Og der har vi en chance for at bestemme det her produkt. Fordi det vi når frem til her, det er determinanten af den her størrelse. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 1. Det bliver så lige med 1 gange 1 gange 1. Lige med et tal. Så langt så godt. Øhm, men undervejs så fik vi gange determinanten med minus den tredjedel. Det vil sige, at determinanten før... Der skal vi, øh, før vi fik gange med den her minus en tredjedel, det er så en anden værdi. Så når vi gange den værdi med minus en tredjedel, fik vi 1. Så nu skal vi lige have løst den her ligning med et x gange med minus en tredjedel skal være 1. Og så kan I lige prøve at regne ud, jamen hvad skal x så være? Og skrive den her. Godt. Hvis vi skal løse den her over, så skal vi have... Det her tretal over på den anden side, så får jeg minus x lige med 3, eller x lige med minus 3. Så det er det, der skal stå herover. Og øh, det er også det, determinanten af den oprindelige matrice vil være. Øh, lad os bare, jeg tror vi kalder den a. Så determinanten af den oprindelige matrice a, den vil være minus 3. Så på den her måde kan man tage en matrice af vilkårlig størrelse. Lave Gauss elimination, så vi får en masse nuller til at stå inde i matricen, så den kommer på den her raw echelon form, hvor vi har nuller i den her del af matricen. Og når vi har den på, på den form, så mangler vi at gange alle di diagonale elementerne igennem, og så øh, får vi determinanten. Så er vi næsten færdige. Det eneste vi mangler, det er at tage højde for, hvis vi har ganget konstanter på undervejs, dem skal vi så Øh, køre baglæns med hensyn til altså øh, dele med dem i stedet for gang med dem og på den måde så kan jeg så finde ud af determinanten af den oprindelige matrice det var minus 3 og det har jeg vist i en anden video at det kan man også nå frem til ved at bruge definitionen på, på determinanten